Polres Moro Jambi berhasil mengungkap kasus pembunuhan sadis seorang pria yang jasadnya ditemukan terbungkus karung di desa Sungai Gelam. Sebelum peristiwa itu terjadi, pelaku dan korban yang merupakan teman dekat itu diketahui sempat melakukan pesta sabu bersama-sama. Warga desa Sungai Gelam, kecamatan Sungai Gelam, Moro Jambi digegerkan dengan penemuan mayat sesosok pria yang terbungkus karung pada minggu pagi 4 Agustus 2024. Jasad korban yang awalnya tidak diketahui identitasnya itu pertama kali ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Usai menerima laporan dari warga, Polsek Sungai Gelam bersama tim Inafis Satreskrim Polres Moro Jambi langsung menuju lokasi penemuan mayat. Petugas menduga mayat pria yang telah membusuk tersebut adalah korban pembunuhan. Kapolsek Sungai Gelam, Ibtu Usa Sitepu menuturkan, guna kepentingan penyelidikan, jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara Jambi untuk diotopsi. Mayat dalam keadaan dibungkus karung dan sudah membusuk. Untuk identitas, Mayat tersebut lagi dalam penyelidikan dan mayat setelah kami berkoordinasi dengan tim Inapis Polres Muara Jambi kami langsung lakukan evakuasi dan dilakukan di otopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Berbekal pemeriksaan tim forensik Rumah Sakit Bayangkara, polisi pun berhasil mengetahui identitas korban. Ia diketahui bernama Rian Virgina, 32 tahun, warga Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi, Selatan Kota Jambi. Dan tak butuh lama, polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus pembunuhan ini kurang dari 24 jam. Selain itu, pelaku akhirnya berhasil dibekuk tim buser Satreskrim Polres Moro Jambi bersama tim judi Treskrim Polsek Sungai Gelam tanpa perlawanan pada Senin 5 Agustus 2024. Pada peristiwa itu, pelaku menghabisi nyawa korban di kediaman orang tuanya yang berada di RT39 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Korban tewas dengan 8 luka tusukan dan bacokan senjata tajam jenis parang milik pelaku. Motif dari kasus ini karena pelaku sakit hati dengan perkataan korban yang meminta sebagian uang hasil penjualan motor yang digunakan keduanya untuk berpesta sabu dan karena hal itulah akhirnya terjadi pembunuhan. Setelah membunuh, pelaku sempat menyimpan jasad korban selama dua hari di rumah orang tuanya sebelum akhirnya membuangnya ke desa Sungai Gelam. Kasat Reskrim Polres Moro Jambi AKP Jimmy Fernando mengatakan penggunaan sadis ini bermula dari penjualan motor milik korban seharga 3,7 juta rupiah. Yang selanjutnya uang itu digunakan korban dan pelaku untuk pesta sabu dan bermain judi online. Untuk motor milik korban dijual seharga 3 juta 700, kemudian digunakan untuk memakai sabu. Jadi pada hari Rabu tersangka bersama korban ini sudah menjual kemudian memakai sabu itu kurang lebih empat kali sisa uang digunakan untuk main slot dari pemakaian sabu tersebut menimbulkan cekcok antara korban dan tersangka yang mana korban sudah menggadaikan motornya merasa tersangka harus ikut ganti uang motor tersebut pelaku sudah menyiapkan parang dari rumah tersangka jadi korban disuruh masuk duluan disusul oleh tersangka yang membawa parang. Ada motif potensi tersangka yang lain, Pak? Motif tersangka sakit hati terkait perkataan korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diamankan petugas kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan. Benar ya? Berapa hari mayat di sini?